హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ ఫనీ యువర్ వాచింగ్ ఫనీ హెచ్ఎస్ ఇన్ఫో ఈరోజు నేను ఫైర్ సర్వీస్ డే ఆర్ వీక్ క్యాంపెయిన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇన్ దిస్ ప్రజెంటేషన్ ఐ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ఫైర్ సేఫ్టీ డే ఆర్ వీక్ ఫైర్ సేఫ్టీ డే ఆర్ వీక్ క్యాంపెయిన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫోర్టీన్త్ టు ట్వంటీ ఎత్ ప్లానింగ్ ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాంపిటీషన్స్ టు బీ కండక్టెడ్ ట్రైనింగ్స్ టు బీ కండక్టెడ్ అండ్ అండ్ అబౌట్ క్లోజింగ్ సెరమనీ ఫైర్ సర్వీస్ డే ఆర్ వీక్ క్యాంపెయిన్ అంటే జాతీయ అగ్నిమాపక దినోత్సవం లేదా వారోత్సవం గురించి తెలుసుకునే ముందు దాని యొక్క హిస్టరీ గురించి తెలుసుకుందాం ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు సంవత్సరంలో బార్కెట్ హెడ్ నుండి కరాచీ మీదుగా ఒక ఓడ ఆయిల్ డ్రమ్స్ గోల్డ్ పేలుడు పదార్థాలతో ఉన్న సరుకును తీసుకుని ఏప్రిల్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగున ముంబైలోని విక్టోరియా పోర్టుకు చేరుకుంది ఏప్రిల్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగున సుమారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది అక్కడ స్మోక్ను గమనించి అగ్నిమాపక సిబ్బందిని దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి పిలిచారు దట్టమైన పొగలకు అమ్ముకోవడంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మరియు డాక్ సిబ్బంది ఆ మంటలను అదుపు చేయలేకపోయారు ఆ ఓడ అగ్నికి ఆహుతయింది మరియు రెండు భారీ పేలుళ్లతో ధ్వంసమైంది శిథిలాలను వెదజలటం వల్ల చుట్టుపక్కల ఓడలు మునిగిపోవటం మరియు ఆ ప్రాంతంలో ఎనిమిది వందల మంది మరణించారు సైట్లో మొదట స్పందించిన వారు భారీ ప్రాణ నష్టానికి గురయ్యారు సుమారు అరవై ఆరు మంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఈ సంఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన అగ్నిమాపక సిబ్బందికి నివాళులు అర్పించడంతో పాటు అగ్ని ప్రమాదాల మీద సాధారణ ప్రజలకు కూడా అవగాహన కల్పించడం కోసం ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ పద్నాలుగున జాతీయ అగ్నిమాపక దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు ఈ అగ్నిమాపక దినోత్సవాన్ని అనుసరించి అగ్నిమాపక నివారణ దినోత్సవాన్ని జరపడం వల్ల అగ్నిమాపక భద్రతా చర్యలు సంబంధించి కార్మికులకు అవగాహన కల్పించడం కోసం ఒక ప్రత్యేక అవకాశం లభిస్తుంది పబ్లిసిటీ కోసం ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్ రిలీజ్ చేస్తారు ఈ సంవత్సరం థీమ్ ఏంటంటే ఫైర్ సేఫ్టీ నేర్చుకోండి ఉత్పాదకతను పెంచుకోండి నెక్స్ట్ ఈ పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి ఇరవై తారీఖు వరకు ఫైర్ సర్వీస్ డే ఎలా జరుపుకుంటారో దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ లైఫ్ సేవర్ మొదటగా ఈ ప్రేయర్తో స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఫైర్ ఫైటర్స్ ఫైర్ ఫైటింగ్ చేసే ముందుగా ఈ ప్రేయర్ని స్మరించుకుని ఆ తర్వాత ఫైర్ ఫైటింగ్కి వెళ్తూ ఉంటారు ఈ వన్ వీక్ ప్లానింగ్ షెడ్యూల్ ఇది దిస్ ఈజ్ అ శాంపిల్ షెడ్యూల్ నా ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగ ఉండాలని ఉండదు బట్ దిస్ ఈజ్ ద మోడల్ ప్లాన్ సో ఫోర్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ పేయింగ్ హోమేజ్ టు మార్టిస్ టూ మినిట్స్ సైలెన్స్ అంటే ఆ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు అర్పించిన ఆ అమరవీరులకు నివాళులు అర్పిస్తూ రెండు నిమిషాల పాటు మౌనం పాటిస్తారు సెకండ్ వన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ కాంపిటీషన్స్ ఫర్ వర్కర్స్ సిక్స్టీన్త్ ఏప్రిల్ ఆడిట్ ఆన్ ఫైర్ సేఫ్టీ సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ ఇవాక్యుయేషన్ డ్రిల్ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ ఏప్రిల్ ట్రై అవేర్నెస్ ట్రైనింగ్స్ ఆన్ ఫైర్ సేఫ్టీ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ క్లోజింగ్ సెరమనీ ఆన్ ఫైర్ సర్వీస్ వీక్ ఫస్ట్ డే ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ అది ఎలా చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో పేయింగ్ హోమేజ్ టు మార్టిస్ టూ మినిట్స్ సైలెన్స్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు అగ్ని ప్రమాదంలో జరి మరణించిన అమరవీరులకు నివాళులు అర్పిస్తూ రెండు నిమిషాల మౌనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు పిన్నింగ్ ఆఫ్ ద ఫైర్ సర్వీస్ వీక్ బ్యాచెస్ సో ఫైర్ సర్వీస్ వీక్ బ్యాచెస్ని ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి పిన్ చేస్తారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫైర్ ప్లెడ్జ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ సర్వీస్ డే బ్యానర్స్ అట్ ప్రామినెంట్ లొకేషన్స్ నెక్స్ట్ డే టు కాంపిటీషన్స్ ఈ ఫైర్ సర్వీస్ డే కాంపిటీషన్స్ ఏమేమి కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్సీబీఏ డార్నింగ్ ఫైర్ ఎస్టింగ్షర్ ఆపరేషను అంటే ఎస్సీబీఏ డార్నింగ్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా ఎస్సీబీఏ వేసుకుంటున్నారు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వేసుకుంటున్నారు అనే దాని మీద కాంపిటీషను నెక్స్ట్ ఫైర్ ఎస్టింగ్షర్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఫైర్ ఎస్టింగ్షర్ ఆపరేషన్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలని దాని మీద కాంపిటీషన్స్ సేఫ్ అండ్ యాక్టివ్ ఫైర్ ఫైటింగ్ ఆపరేషన్ కాంపిటీషన్ సేఫ్ అండ్ యాక్టివ్ ఫైర్ ఫైటింగ్ కాంపిటీషన్ అంటే ఒకవేళ 
ఏదైనా అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే అక్కడ సేఫ్గా అండ్ యాక్టివ్గా ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎలా చేయాలన్న దాని మీద కాంపిటీషను ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవైతే మనం ప్లాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసామో ఆ ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్స్ని సరిగా కరెక్ట్గా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు ఆ ఎక్విప్మెంట్ని ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఏంటి దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి వాటి గురించి కాంపిటీషన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫైర్ సేఫ్టీ టాక్ ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ అవి కండక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీన్త్ ఏప్రిల్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఆడిట్ సో ఈ ఫైర్ సేఫ్టీ ఆడిట్ అనేది ప్లాంట్లో ఏవైతే మనం ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తామో ఏవైతే మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తామో వాటి వల్ల అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది డ్యూ టు ఫ్లామబుల్ ఆర్ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్స్ వల్ల లేకపోతే ఏదైనా స్పార్క్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల సో వాటిని కంట్రోల్ చేయడం కోసం మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి ఇన్స్టాలేషన్స్ చేయాలి అన్న దాని మీద మనం ఎక్కడెక్కడ ప్రమాదాలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ రిస్క్లు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ హజార్డ్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ ఫైర్ సేఫ్టీ ఆడిట్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ ఫైర్ సేఫ్టీ ఆడిట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఎగెన్స్ట్ డ్యామేజ్ సో ఈ ఫైర్ సేఫ్టీ ఆడిట్లో మనం మేజర్గా కవర్ చేయాల్సిన విషయాలు ఏంటి ఫస్ట్ ఫైర్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సెకండ్ వన్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏం తీసుకున్నాం థర్డ్ వన్ ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ ఏం తీసుకున్నాం ఫోర్త్ వన్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎలా యాక్ట్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఫిఫ్త్ వన్ ఫిక్స్డ్ ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ గురించి అక్కడ ఉన్న ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్ ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్స్ యొక్క కండిషన్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఫైర్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ఇవాక్యుయేషన్ డ్రిల్స్ అంటే మాక్ డ్రిల్స్ అవి కండక్ట్ చేస్ కండక్ట్ చేస్తా ద పర్పస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఇవాక్యుయేషన్ డ్రిల్ ఈజ్ టు అసిస్ట్ పర్సనల్ టు నో ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్స్ ప్రొసీజర్స్ టు టెస్ట్ ద వర్క్ ప్లేస్ వర్క్ ఫోర్స్ రెస్పాన్స్ టు అన్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఈ మాక్ డ్రిల్ అనేవి ఎమర్జెన్సీ టైంలో మన వర్క్ ఫోర్స్ కానీ మన ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ కానీ మన ఎమర్జెన్సీ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి ప్లస్ దిస్ ఈజ్ ఎ డ్రిల్ అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ మనం ఎలాగా మన రోల్స్ ఏంటి మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి దానికోసం ఒక క్లియర్ కట్ అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ డ్రిల్స్ కండక్ట్ చేస్తాం సో ఈ ఈ ఫైర్ సేఫ్టీ డేలో సో ఈ మాక్ డ్రిల్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల సో ఇంకోస్త ఎఫెక్టివ్గా ఎంప్లాయీస్లో అవేర్నెస్ పెంచవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ట్రైనింగ్స్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫైర్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఫైటింగ్ అండ్ ఫైర్ ఫైటింగ్ మె మీడియాస్ ఫైర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ మెథడ్స్ రిఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఈఆర్టీ మెంబర్స్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్ మీద మనం ఈ వారం క్యాంపెయిన్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ లాస్ట్ వన్ క్లోజింగ్ సెరమనీ ఈ ఫైర్ సర్వీస్ డే క్లోజింగ్ సెరమనీ అనేది ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రోజు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ క్లోజింగ్ సెరమనీలో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫైర్ ఫైర్ ప్రాక్టికల్ డిమాన్స్ట్రేషన్ బై ఫైర్ క్రూ అంటే ఈ ఫైర్ ఫైటింగ్ చేసే ఫైర్ క్రూ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు అంటే ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎలా చేస్తారు హోసెస్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు లేదా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు లేదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలా ఆపరేట్ చేస్తారు వీటి మీద ఫైర్ క్రియో డిమాన్స్ట్రేషన్ ప్రాక్టికల్ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ స్పీచెస్ బై చీఫ్ గెస్ట్స్ అండ్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ అండ్ గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు లాంచింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ హ్యాండ్ బుక్ ఫర్ వర్కర్స్ సో పాకెట్ హ్యాండ్ బుక్స్ అని లేదా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఫైర్ ఫైటింగ్ సంబంధించిన ఈ మెటీరియల్ అయితే లాంచింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫైర్ సేఫ్టీ కాంపిటీషన్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైర్ సర్వీస్ డే ఆర్ వీక్ క్యాంపెయిన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ ఫైర్ సర్వీస్ డే ఆర్ వీక్ క్యాంపెయిన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ సేఫ్ డే